天某人说他也会煮啊。这个是我的，这个是我的古老肉，在这里。最爱吃的古老肉，我跟你讲，失望，我会让你失望的。我不挑，不挑，不挑。哎呀，我紧张到我的步骤都乱了啦。我觉得不错啊，烘焙的感觉都是这样，你觉得也？我我我。但是我要讲我的口味的感觉。好，杨哥讲。很难吃。我妈做的古老肉也没有说的多难吃，我真的很不甘愿。明明可以做很好吃，偏偏在一个最会 judge 人的面前做一个最不擅长的肉，哎，很难吃，很难吃。姑娘太刻薄，她对我太严厉了。So You're so sweet. You're so sweet. You know who is this? Ah, Ben. Yeah. Today, we invite her to come here, to really show her her talent. 在新一代的主持人当中，他是唯一一个 multitask， 他能主持，他又能煮菜，这样的一个人就适合这样的一个节目。哎，今天应该不会又叫我去找他们吧？哎哎，妹妹，哎，凤姐，今天不用抓迷藏啊？不用，今天我是来这边迎接弟弟的。哎，今天只有我。都说啦，人家是百变女王，你是百搭善同。<笑>只有我一个人没不可能的吗？你觉得你还能搭谁？就好像你讲我谁都 OK 啊。我搭档过的，而且阿 Ben 也可以搭得到嘞，阿 Ben。男的女的？男的，而且也是殿堂级的。殿堂级啊，上神台啦！你太快点头，那个笨蛋的脑变。<笑>上神台的不多哎，上神台的陆江、马哥，跟我熟吗？跟我熟？哎，他的老婆也是很漂亮的，也是阿姐级的。他很能煮，很会煮，非常爱煮。OK， 而且是一个居家型男。我来的时候没有下雨哎，这样我算一算，那个人应该要到了，一定是他带雨来的。Confirm。这位阿哥级的呃神坛级的人物呢，是跟我一起合作过的《心情大动员》的主持搭档李明胜。讲话不要这么大声，可以吗？哎呀，时代，他带雨来，会吵到邻居的嘞。Hello， 哎，不要这，就不接。我来说没有下雨，但是你一来就是这样。我们进去，我们进去，我们下去，我们下去，我们下去迎接你们，我们下去迎接。你今天煮什么啊？我今天要煮，等下等下来跟你讲。那上一集呢？我们要找他们，你要不要躲起来？等下你要加嘞，找我们来了，我们来了，好久不见，好久不见。真的，女大十八变。上一次见到你是我们做那个心境总动员，他不是有来吗？有一次，我记得还有戴个眼镜，但是还小妹妹。但是我跟你讲，那时候我看到他的时候，我是已经觉得他比一般同年龄的小孩还要看起来更成熟一点。对，要不要看看一下我们共同走过的岁月？要吗？哦哦哦！哎，我们进来看一下。哎。这些岁月，你看我的起起伏伏，变化很大哦。是，哇，你瘦，你瘦好多了。现在，你要看他最壮的时候。哎，阿叔，你看我跟你，我们还好年轻。当这些照片出来的时候，那个记忆涌上心头。很多我每次看到照片的时候是带点酸，因为那一段路走来，对我来讲是忐忑的，是辛苦的。虽然辛苦，我的那一段呃生活过程是不愉快，可是我的工作是愉快的。什么节目？心情总动员啊！哦，好，我们今天要
后整顿潘家可以说是功成浩大，所以我们就调派了很多义工来。十一点钟就要拆厨房，各位觉得会不会来了？那我们赶紧把这个清理干净啊！我跟明帅还因为这个节目拿到一个奖，是吗？你们太多了，这样你是金钟忘了所有的我们红星是吗？哎，我记得是入围而已嘛。有入围，节目有入围。搭档奖，红星大奖二零一一，最喜爱综艺搭档李明顺、全一凤，心情大动员。二零一一，谢谢制作组，你们太有眼光了，把我们配在一起啊。我们坐下来，我们坐下来，我们坐下来。因为阿 Ben 其实很会煮，嗯，我就问我的那个撰稿人，就说，哎，阿 Ben 做什么？然后他就跟我讲，阿 Ben 来势汹汹。哇，乱讲！哦，你看我看你的食谱，我只可以讲，我只可以讲，今天这道菜呢，其实是凤姐的故乡菜，卤肉饭，卤肉饭。你可是你就是来砸我的啊！我本来也是要煮卤肉饭的，等。他们如果说凤姐已经煮过了，叫我不要煮了。那他们也跟你讲，我煮过，你今天干嘛来砸场？焖一下他的那个三层肉啊，真的很好吃哎。今天我做的真的不错，今天是真的很好吃。我们跟亮哥尝过他的那个他的古老肉啊，那个是古老肉来的哦，给他古老肉。所以我真的不知道，到底他的那个啊卤肉饭好吃到哪里。然后再来呢，他是用泰国香米，没有台湾的味道，所以米我照样是用。珍珠米，因为我要给你有一个台湾的感觉，但是呢，那个肉我有下一点功夫。你有听过飞机肉吗？我只听过那个不见天，不见天。哎，不见天已经不是最好的肉，飞机肉是在猪颈里面的有一块肉啊，它是整只猪哦，只有一块一块，三层肉，三层肉。来来来来，现在这个呢？啊，猪筋，这个很好吃。然后其实我也有东西给妹妹的，哇，叮叮叮叮，哇，这个是给妹妹的，我用了这个溏心蛋，这个是啊韩国的，韩国之前很风靡的，在网上叫做妈呀，哎，我为了妹妹我才做的，直接去哪里有人买这样的东西？把那个刷，我昨天做到今天早上凌晨三点呢，哇，好感动啊！为了妹妹我做到凌晨三点。你妈妈烹饪给多少分？因为从小就没有煮嘛，所以就是现在才开始煮，所以我觉得真的还蛮厉害的。是啊，我们都是身为人父人母，你不要一开始就白单煮煮到完，你要慢慢的放，他就很 appreciate。是，像阿贝很可怜，他每天煮到大弟和小弟啊，讲来得地快好了，他儿子讲说。Why cook this？ 没有，我觉得小孩子是这样子的啦。我这次也是一样，我这次很挑食的，所以我最近煮的东西他很少吃的，我们要另外煮给他。但是他有他的好处，他就是他从来没有吃过糖果，这样不是没有童年？对啊，不会，他不喜欢，你怎么骗他都不吃。我烤我烤一些东西，你吃，他还是不相信我，不要不要，一样一样一样一样。我的小儿子也是这样，一样一样。如果小时候没有我煮煮一些粥啊，或者是他不喜欢吃的东西，等我他 try。如果我跟他讲没 try， 然后他不敢吃，没 try， 没，没，我叫你 try 你就给我 try。所以这个是以前小时候是灌出来的，用灌的，不是喂的，是灌的。真的是不是灌的啦？他不是你啊，他小时候，是真的是他。其实我是一个虎妈，在他小时候我真的是硬逼。其实他小时候是素食主义者，他不吃肉的。我我自己都忘记我以前是吃菜的人，<笑>我一直以来认为我是爱吃肉的人。妈妈脾气以前很不稳定嘛，所以如果他看到我在那里挑东西，说来你挑你挑你去挑，我就会<笑>就吃。是也是厨男 ，OK， 而且我知道明顺是很讲究吃，很会吃，他很会吃，懂，他很懂得吃，懂得吃的男人应该也不错，会煮啦。但是我我我本身煮的话。
我喜欢煮传统的东西。那我我的东西是很简单的，大家看一下，大家看食材。我就做那种比较家庭式的，就煮一个汤，就是潮州的鱼汤。潮州鱼汤都清清淡淡的、啊。没有，有里面蛮多料料料料。虾米，虾米，汤有,有,有这个就很香了呀！我喜欢鱿鱼。扁鱼，扁鱼，扁鱼，两样一定要。对对对对对。辣椒，辣椒，菜，菜，哇哇哇哇！鲳鱼，这是斗鲳，在鲳鱼里面是最好的鲳鱼。你这个是专业的，你肯定不止煮过一次的。我这个煮过呃大概五六次了。我我我今天就开始。我就反其道而行了。我的东西简单，轻松，营养健康，又可以减肥。哇！还有准备有东西点，我拿我东西出来给大家看。OK， 我们现在就先把我们的食材拿出来，然后做一些准备工夫。要煮米饭。你不会很 surprise 我今天要用什么来应战你吗？其实我今天是要来应战。为什么？我是煮给你吃哎，我不是来跟你。我我还是有尊严的，我说我会煮啦，我的菜来了。这个是什么菜？我不是想该怎么煮好吃，我用尽了心机，不能硬碰硬。这两个人一定有拿手好菜，我就拿一个前菜开胃菜。所以，我今天我就觉得我要来到健康的凉拌前菜。然后，当你们的东西全部冷到不能再吃的时候，我的哎 ，still fresh。你可不知道，他是 research 了很久。哎呀！他煮过吗？在家里？哦，这这个这这倒没有哎、欸，就是他在家里拿着一个抱着一个很大的 iPad， 然后在那里看，然后我就说你你下一期要做什么？然后他就说这次我来一个凉的，看他们能说什么<笑>。我今天煮的菜不花俏，然后跟他不同派系，所以无从评起，有心机吧？明顺他哦，不习惯用好厨房，你明白吗？他习惯用家里的。哦，明顺出场费不给高是吗？就是太高了，他还不出来。没有没有，我我要先把我东西先洗好了啊。哦 ，OK。我给你一个建议，以后你厨房做一个那个我的派餐那边比较方便，好不好 ？OK， 已经蛮贵的这个这个厨房。我们这个厨房，这个琉璃台，这个台子是特别 s e 的。光光这个板啊，它是防菌的。啊，对对对对。你知道？这个是可以防菌，然后防刮花，然后它又够耐。阿孙出来，阿孙出来，他出场费很贵，快快快快快快，我要出去了啊！我要洗好我的我的菜。你可以叫我们的阿明嘞，你很贵嘞。哦，是吗？阿明可以帮忙的。可以，可以啊，阿姨啊，找你讲嘛。阿妹很厉害，阿妹，阿妹，帮我洗这个菜。如果你叫阿妹，好像感觉去到动物园的感觉。你帮我才洗掉这些就好。阿妹，然后等我自己切。哎，真的，哎，好，很好用哎。等一下，李亚叔，他是叫阿妹，阿妹叫阿妹，不是阿妹，阿妹是听不清。然后以前我们进动物园，阿妹永远在门口跟我们拍照。哎，我的儿子。呃，去入了是那个，入不是一个那个北极熊吗？对对对对对对。啊，他知道那个，他会记得。他说卢克已经走掉了。就是你看我们的年代已经不一样了，差很多岁了。对对对对。我跟你讲哦，小孩子真的是，他他们的想法跟我们不一样的。肯定啊！那天我我儿子不是很喜欢养蚂蚁吗？啊，你儿子养蚂蚁？他很喜欢养蚂蚁。蚂蚁，哇！蚂蚁，蚂蚁，找蚂蚁，哪里哪里？找你找你找蚂蚁在哪里？你知道吗？他他他现在家里有三个蚂蚁窝，很厉害。这样我觉得他从小就已经有从小有对，因为我们傍晚我们都会带他去看外面的花啊、昆虫啊这些。哦，从那边开始他就可能开始喜欢吧。我们放这么一个，让我们感觉就是柔柔弱弱、很很娇滴滴的阿姐。他他会怕，但是他没有办法。他现在为了儿子，他有改变了。哎哎哎哎，我老婆也是有。我老婆 influence 他们怕这些东西，是吗？有一点，有一点。开始我老婆也是这样。OK， 我老婆最怕壁虎，有一天就听到那个声音，咚咚咚咚咚咚咚
壁虎不是有那个声音，他就是开始的。你去把他抓出来，快抓抓出来！然后儿子就很害怕，什么东西？李胜，李胜，从那天开始他们就怕李胜了。不，你老婆很可爱。不，我我因为我我是又母职又兼父职。是。那时候我还记得，我那时候常跟他讲，他还是个娃，然后喂奶，然后就这样看，我就这样这样喂奶，结果我看到上面一只，哇，那种超级大的蟑螂嘞！我第一次毫无意识的反应底下，就是夹住它之后，然后一只手把蟑螂这样啪。哇！就把他打死掉。那个是我第一次才知道说，哦，我愿意为我孩子去做这种事情，去做这种事情。因为我其实我也是啊，一直要劝他们变成很 man， 你知道为什么吗？因为我不 man。我 man man。不会啦，你 man 啦。呀，我跟你讲，有一有一次啊，我们就是出国拍戏，你记得吗？巴西耶。对。然后我就先出场，那些巴西人就在那边讲唱一些东西嘞，然后我不知道他们在唱什么。你懂，每次我们专门拍戏，看到我们他们不会，一看到他们，我们做什么动作，我们小孩。我把他，真的，对他都是不会。然后他他一出场啊，哇，人家拿雨伞遮他，他高头大马这样出来很 man， 每个就哇，没有啦。哎，所以我就在那边想，我的儿子哦，不可以像我讲，还要讲。没，如果让你去选呢？同样这两两个男人呢，两个情霸，嗯，你会去选哪一个？没有对错哦，是你自己的眼光，他们都是都都是挺棒的。呃 ，Ben， 你说啥 ？Ben， 我是他心目中的爸爸，你看。他都说他不够 man， 然后他还会被小孩子不理，又要笑温柔的。温柔，对他可能会觉得我太凶，是不是？这种人看得很凶，对不对？你比较凶还是文芳比较凶？我啊，我在家里是黑脸啊。谁？对啊，就要先，我不打他，我们用讲理由跟教训。跟他讲为什么你做错啊？你要跟他谈判到来，他有有办法说服你的东西，他才会觉得他跟你谈判有用处。要不然他都不跟你讲。对，他不跟你讲，你一律你赢的话，我才谁跟你讲啊？我他不跟我讲的咯。对啊，亮哥讲的那个。对啊。没，如果你知道就好了哈。他是用暴力的。先给我退休一下。一共和妹妹的厨房。但是我们在讲说关于教育的时候，对教育的时候，你你妈有打过你吗？我不知道啦，你你问自己。我忘了，我那时候忧郁的神经了。OK OK， 我跟你。那我该说吗？你说你说你说你先说你先说，等我们终于不说。OK， 如果太如果我打得太过分了，请导演剪。没有没有没有，我只能我想要先说清楚，他。自己当时是真的没有意识的，哦，是。当时我妈她的情绪非常的不稳定，然后一点点就能惹到她。就比如说，我说错话，还是不是她想要听到的话，还是没有回答她，连说都不说话，她会她在开车，就会直接这样打我的脸，直接贴在我的嘴上，然后我就会。你就不知道该说什么，真的、啊。Oh my god！ 我不忘了，为什么我会这样 ？I'm、oh、sorry， 他都哭了。抱一下，抱一下，抱一下，抱一下。我真的原谅他，原谅他，原谅他。我完全没有记忆。没有，这个很、很、很……哎呀，很后悔啊！真的不知道，而且想到每天。坚持的载着他上下课，以为我是很好的母亲，可是，在发神经的时候，往他那个小脸那样啪下去，我真的很想打自己。哇，我真的觉得我伤了这孩子的心。抑郁症真的是完全不知道自己在干嘛的，很恐怖。都是靠药在控制，很辛苦，很容易断片。真的。就是在家有一次，我小学的时候，呃，他忽然间犯了嘛，然后他跑去我房间。拿我很多东西，然后砸东西，然后他拿我的 speaker， 然后所有的玩意都拔出来，然后说我一定要修好这个，然后我就不知道，我就不知道，我就没有参与，我就一直这样看，然后我有点害怕，然后说我要不我们去两个别家，但是就那一整层哦，我记得我一直都抓着车旁边，就因为我我就。担心，因为你开很快。呃，我们到阿哥的家的时候，我们是完全分开房间的。我就记得我当时就躺在那里，就
一直不说话，我当时就很沉默。我就记得两个过来，然后他就从后面这样抱我，就摸我的头，然后他就说：“你不要怪嘛，他他不知道啊，很不是他的错。当时就第一次就觉得有爸爸的感觉，就很感动。”就他的命苦，去了阿哥家，然后安慰他，跟他讲，原谅你妈妈，你妈妈不知道。然后他说他在那时候感觉到父亲的疼爱跟原谅妈妈。当如果我的儿子跟我这样讲的话，我真的也是会会会，你看我现在讲我都会有那感觉，我一定会觉得很痛啊。而且你那个伤害他的那个痛是你不知道的，你完全不知道的。对我妈妈不是仇恨，是只是小时候的东西，你就会不知不觉的就记住了。其实我长大以后，才很多人会和我说：“你，哪有家长打孩子的？哪有家长打孩子？”我自己都会觉得很 shocking 这个 news， 会觉得啊，我被打到大嘞，我<笑>就我就觉得，嗯，我我就觉得这是很正常的事情。但是我后来才知道是不对的。然后我，但我都长大了，我能说什么？经过了就经过了呗，就是算了呗。就算我再大一点，如果有一天他又出手的话，我能怎么办？我妈妈，我又不能打他。我跟你讲啊，我从来没有给任何的。一人骂过，除了你，<笑>只有你骂过我<笑>一次。OK， 那那个时候是我们拍《省钱王》，然后那时候第一系列，我要用真头发去晒那个头，每一次晒就是一个半小时，所以我每一次都迟，因为你只是带一个 headband 就上。嗯，其实你每一次你都没有生气，但是有一次我你真的大发雷霆，你真的骂我，你一上车看到我就、哎、骂我，为什么这么迟的时候骂？然后后来我知道为什么你生气，因为妹妹生病。你看，因为你们迟到，不然我可以带妹妹去看医生，还是什么什么什么？哇，我很内疚，我很内疚，但是那个又不是我的错，因为不是我做的。我真心的讲，呃，我不是一个很好的妈妈，因为要成为一个单亲家职业妈妈哦，不容易。一个灯泡坏，孩子被欺负，孩子生病，他的学校的任何的活动。加上他要跟我求救或什么，我连电话都不能接。他从钢琴到皮亚诺到什么，我都从来没有给他任何学费，他自己去网络上学的。妹妹今天可以成为这样哦，是老天爷给我的礼物。这个孩子是来报恩的，我是来报仇的。凤姐，这个飞机我要就是捣碎，但是不要太烂，所以我只要捣一次就好。就是你叫它从那绞肉机出来一次就好。一次就好，然后就加一点蚝油、酱青，然后还有那个黑酱油，然后放一点胡椒粉啊，麻油一点点，就很简单，就这几样。我这个鸡呢是要拿来煮那个汤底的。哎，凤姐，你这道菜煮出来是什么味道的？我没煮过。你真的这两道菜没有做过？我真的没做过。我觉得凉拌是前菜，那凉拌不好吃的话，你就会马上就对这个厨师扣分了。凉拌嘛，凉拌不会到错到哪里去，因为我已经有一定的厨艺功底了。来，西。但是我真的。千算万算，没有算到这个弟弟来踩场踩的这么厉害。我没有踩，我不能挑战你，因为死弟弟又不会讲谎话。我们不是挑战 ，OK？ 不要这样讲。那天来评你的那道菜哦，是亮哥哎，不是我哎。你那天也鼓励话也没多说哎。我有，我有嘞。我讲你真的会煮了嘞。你一直只吃青椒嘞，烘焙的感觉都是这样。是是是。灯笼椒不错，因为我喜欢吃青椒嘛。他也跟我讲说：“妈，你怎么这么傻？为什么做一个你不擅长的菜
。然后我老师告诉你，我老师告诉过来，我真的在那边砸场，他菜是酸到要死。那个虾我也会煮，而且放到冷掉，虾你随便放什么东西它都香，很厉害没 ？OK， 我现在呢是要。煎这个扁鱼干鱼，这个很香嘞，很香。这个你拿来炒菜也是很好吃，真的。我这边水果呢，我只是煮玉笋， baby corn， 啊，金针菇，然后红萝卜炒一下。妹妹你要炒吗？好。OK， 现在我要炒我的那个三层肉，把它的那个油逼出来。OK， 那你会尝试让你的儿子也学一些烹饪？我 OK 啊，为什么我我基本上我不会想要我的孩子啊，你一定要当医生啊，你要当律师啊什么，我没有这种想法的。我就希望我可以努力赚钱，然后等到他们长大的时候，他们已经知道自己想要做什么，我百分之一百的支持他。以前我给凯欣的概念就是，我希望你健康。我希望你幸福。对，你不要给我名成利就，我只要你健康，健康开心。对，然后以后妈妈老了，虽然我单身或什么，可是我会自己好好照顾自己，你不要担心我。一样的想法，一样的想法。错。为什么错？你已经无形中灌输孩子，你不需要成为有用的人。你对你的孩子不要给他压力，但是你也要给他一种责任感。就是我常跟他讲说，没有你长大。即便是你在快餐店打工，你做快递，你在 office 朝九晚五，你的 life is just normal。你一个月可以给妈妈二十，给妈妈五十，我都觉得你肯跟我分享。外面的人通常我觉得对独生子有一点不公平的，就是只要家里是独生子，他们都会认为父母一定会宠死他们，不是每一个家的独生子都会这样子宠法的。是，其实因为因为他独生子，所以他我对他的管教可能更严苛，是是是，而且他妹的压力更大，是啊是啊，就是然后我已经计划到啊，就是我已经跟他讲清楚了，就是如果哪一天我走了，不能办丧事，然后不准放灵骨塔，不准留下任何东西，你要干嘛？撒海喽，哦，所以我才会要他在每年他生日的时候给我下跪。你要感谢我，你现在就给我跪。我我死掉的那一刻，你不准给我跪下。那么沉重的话题，虽然不好，虽然不是很吉利，我就听了，我知道他的心愿是什么，我知道他希望我以后为他做的是什么就够了，我就不用再多说这个话题。为什么要一直说你死你死你死？你对于妈这样常跟你讲啊哈，你听到这样的话，你什么感觉啊？我觉得最恐怖的不是走的那一天，我是觉得最恐怖的是在的时候我都忘记你是谁。哦哦，就是那个我妈，我妈就这样。失智症。对，我觉得那个很恐怖。对，很恐怖。你会这样把我丢掉吗？你会可以像红傻狗狗这样子孝顺吗？我我不会。他一会。哎，保证他肯定会。嗯，肯定。对呀。我没有私事，就只要不要暴，你只要不要暴力就可以。你不要暴力。他嘞，他要是怎怎样，然后就说你是谁？我我才不要他不健康，我天天叫他运动，我天天叫他去去要要健康，是健康一点。我就一直说你要经常动你的脑子，你一定要一直想东想西，不然呢？你以后脑子宕了怎么办？宕机了，我我可不能救你，<笑>我也有工作，也不能一直二十四小时陪着你。我我现在在腌我的那个章鱼，腌一点点鱼露跟胡椒粉。我的妈呀，刚那一条那么贵的鱼，你自己切去骨？对对，谢成家，每一块你看刚刚好。对，是你以前在干部的时候，你家里是做什么的？没有，我我从小学的时候开始看人家切啊，我去看人家卖东西的时候，我不是看他。等在那边，我在看他怎么做。其实哦，有很多煮东西啊，真的是开始下手的时候，你才会知道，哎，什么东西要进步，什么东西要调整。是，真的。
，就好像一个厨师，他给你完全他的那个食谱，食谱对，一比一的食谱，你也做不到他的那个东西的。其实很多秘秘诀啊，都是手工，对，闻，对对对，看，对对对，你要见到，因为菜煮来煮去都是那那几个酱料嘛。没，你是干嘛？干不出，我们算了。我这边刚炒了一些那个蒜蓉跟那个青葱，然后小黄瓜现在进去，我要开始搅拌，放一点盐巴。这凉拌的东西太早做的话会有影响吗？不会，而且还可以冰在冰箱，而且这种东西你老婆一定很喜欢的，素菜加上减肥。我这一道叫做凉拌金针菇。OK， 现在我要把我的那个飞机肉碎放进去。好，现在我要放那个猪脚跟一起。好，我现在下鸡汤啊，然后现在就是要煮到它滚了，然后再转小火，然后跟它气压关起来。这谁切的姜丝啊？谁呢？我可以偷它的姜丝吗？可以啊，拿。你看我切的我，我要拔一点姜丝，要拔一点藏在下面，因为我的是凉拌，我本来就要切成丝。我一定要切成丝啊！不，我拌。我看到了，没关系。你这个根本就是明抢嘛！我明拿，明暗偷。凉拌必须要很撕碎的那个那个姜丝，就这么着哇，就变得是那种法丝嘞。我的是粗面条嘞，看到这样的对比，我当然是去拿他家的啦。其实我这个汤就是鸡骨跟姜而已，所以有一股姜味，它去腥嘛。它汤够够吗？够够够够够够够。那我这边现在很简单的，我的凉拌木啊，因为我已经穿穿烫好了，然后我就开始拌了，蒜头 ，OK， 好，姜丝，嗯，来辣椒，辣椒，辣椒，辣椒。辣的香菜，还有那个，看起来就很开胃的。然后再加上糖，还有啊蚝油。然后白芝麻，没错。然后我就开始要把它拌了。我现在开始来炒那个料。哎，天，你在做那个鱼汤哦？对对对，在做鱼汤了。哇，很丰富嘞。所以那我的已经先好了，我可以先上盘了。导演可以拍 close up， 你们要三个钟头、四个钟头都可以，越冷越好啊。哇，你看，先放下鱼骨，先那，对对对,對。哎，所有你喜欢吃 BBQ， 喜欢吃肉，可是这样去煮东西，你偏向煮海鲜。因为马六甲是，对对对对，靠海吃饭的地方。你这个是专业的，你肯定不止煮过一次的。我这个煮过，呃，大概五六次了。文芳的评价是什么？他喜欢。他很喜欢。他很喜欢，对。这个是最近我在家里煮的时候，我觉得我还蛮。蛮骄傲的一场一道菜，因为我的老婆跟她的家人都很喜欢吃，风味会比较偏向潮州人的口感，因为比较偏向我以前老家在马路家，我们常常去外面吃饭的那种家常菜的感觉。没没换你的壳了，气也应该放完了，对不对？可以，那它可以打开了，小心啊。这样的软度对吗？对对对。好，那边我先试一下，准备来，烫了。烫吧，烫吧，烫。好吃啊，好吃。哎，刚好这里有一只汤匙，你这样这样，我再试一下。来来来。OK OK。哎，姐姐你踹了没？还没有踹。我不要了。来来来。我不要了，我也会煮。我不需要。你踹，妈不流口水。我很想吃，一直流口水。你踹了，你踹了。哦，味道刚好，你可以啊，可以可以 ，OK。给我上菜了，好，我的米饭煮好了，我的卤肉也煮好了。你说这一餐也喂我，也喂妹妹，结果你也没有给我 test。以前姐姐都是第一个，这样你就不懂了，什么叫做好料垫底？通常最后一个那个才是最珍惜的那个。这个地要得奖了，我跟你讲，他成精了啊！他这个地啊，只要胡说八道他都行，给他一点稿
。等下投新改编稿，我们再搞 NG。<笑>好了，我的卤肉饭上菜，配上这个，曼亚、yeah、也已经准备好了。对对对对真的是今天真的都特别香，所以我真的很饿了。我现在吃吃吃吃吃吃，我已经来他来很久了。哦，我感觉去到了马六马来西亚了。好久没有喝到这种汤了。真的吗？真的吗？真的很家常的味道。家常哈。对。鱼汤好香哦，这样比较有台湾的味道。这个，这样你我卖卤肉饭，你卖鱼汤，好啊，直接一起做，而且是蛮配的。我卤肉饭真的是不错，而且我一个卤肉卤出三样东西来，很有那种地道的味道。我既然这么有信心的话，我不怕去做比较。等一下我会让孙生去 try 一下，因为我的我的那个卤肉是很注重油葱的那个味道。你的卤肉饭不是很注重肉的味道啊？哦 ，OK。所以我跟你讲，这个我注重味道，淡淡的肉桂香味。淡淡的 ，OK， 淡淡的。哎，淡淡。你放多少汤匙？好，我他我他随意嘞。是吗？我看他就这样撒，就是这样撒而已。哎，这个鸡蛋香甜。香甜，对，这我没有做过的，比较新式的东西。嗯嗯。有点甜，好像。有点有点过甜。不够，不够酸。我真的放醋放少了。我觉得，我觉得所有的东西都可以加。我去加一点，我去加一点，我想去加一点。嗯。Ben 来调一下 ，Ben 你来调一下。嗯嗯嗯。我觉得云乐应该不会错到哪里去，因为我看他放的那些调味料啊，我觉得全部加起来那个味道应该是 OK 的。反而是金针菇，希望会有惊喜啦。可以，我觉我觉得觉得不错，他木耳。现在起来了，现在起来了。味道起来了。起来了。哎，我真的第一次做，所以会很难啊。我觉得麻油跟醋配合太好了。我我吃一下这个减肥餐，要不要？要要要。因为我没有加醋，我忘记加醋了。其实我觉得够了，那边有醋的，不要每样都一样味道。真的吗？当然啊。还有带一点偏甜，有一点带偏甜。那也不错。嗯。对，比较有味道。因为甜有时候我也变得不清爽了。嗯？看不到了。味道比麦香好，真的，我讲真的，吃进去清爽，然后再吃到有那个金针菇的脆脆，嗯，那个配搭很特别，很新颖。没事，肚子好饿，还是阿边煮的好吃。两个，嗯，两个，他吃完了哈，还多一点吗？可以再一点。那，我先给这样子。我要多一点肉干。你要多点肉干来。我跟你讲，你再再再拿一小碗，我要给孙生吃，因为孙生也吃过我的卤肉饭，我要看孙生来评一下。哎，卤肉饭呢？卤肉饭呢？没。哎，卤肉饭回来。阿扁呢？我觉得他是新一代做美食的人。我刚刚吃了他的卤肉饭，他的卤肉真的是很台湾的味道。是的，是的，孙哥。孙生，你要说了。老实话啊，因为你要品尝到我的，你要做一个公正的人。哦，你要你要回归它的味道，可能感觉上有点湿啊，嗯哼，太暖了，感觉。所以我的觉得会比较扎实一点，但是。亮哥，你会选哪一个？如果我们去摆摊。凭良心说，说实话，嗯，我会选择呃一凤的。真的吗？为什么？为什么？我觉得这个太暖了。嗯，就是不好意思啊。没有，我是觉得你的肉不会不会不会，这是对的，这是对的答案，真的真的。我是觉得姐姐的比较好吃。你又没吃过，你又要讲好话，死这边弟弟，你要婆都不可以婆好一点。真的，我的卤肉饭真的是不错，管它飞鸡肉还是那个安皮肉，反正我的卤肉饭真的，我敢讲很不错。那你知道我真正的原因为什么要做这个吗？因为呢，我知道你不会常在新加坡，所以如果你在中国的时候，你想台湾的时候，你可以煮这道菜，你就会想到台湾。如果你想要新加坡的弟弟，我来，你就会煮这道菜。<笑>你不要用我哭啊！<笑>
样吃的真的是非常的温馨，因为我们都是知己。嗯，你陪我度过那个很低潮，嗯、看到我谁谁的阶段，然后阿边弟弟是跟最久的，我看着你出道，然后刚你又讲我在。年轻的你比你年轻一辈，他是跟你做最多最多的是吗？哇，很多、啊。在一个千钧一发的时候，嗯，这个弟弟救了我一命。我们去马来西亚拍一个节目，嗯，我们就要拍一个死掉，我跟你讲，要拍一个骑脚车的那个心。嗯，我们要下一个很简单的做嘛。姐姐又骑，他讲，哎，我的刹车好像有点不好。然后讲 ，OK， 我不要钱，我跟你换，因为我比较会骑嘛。一换，然后我就先下了，我就先骑下去哦。然后就越来越快，越来越快，加速哎！我一冲过马路，它前面就是一个小小的那个小溪，这样沟沟这样啊！我直接这样丢我的脚车哎，丢我脚车，那脚车就插在那个插在一个龙沟里面，因为那是很新新人，然后就很害怕了，怎么办？人家脚车，然后然后我就听到 ban ban ban， 他就来了，哎，你做什么？你做什么？我这样。脚车在里面，然后结果 camera man 阿东啦，脑瓜全部都冲起来。然后我还记得阿东讲，问凤姐你有没有事？然后他就讲哦，没事啊 ，OK 好，走了。是我哎，我是那个把脚车撞死，结果没有。然后后来他们跟我开玩笑，他讲哎，下次不要做这种事情。我讲我没有办法，因为那个脚车坏。他那时候的那个价值观啊，可怜到他只担心用坏人家脚踏车，然后怕被导演骂，怕被兼职骂。那种的卑微啊，就算你珍惜自己的命，在那个情况你也没办法吧？你不能，你没有没有的操控了，就是完全掌握在那个脚车跟有没有车经过，就是这样。那我本身有一个经验，嗯，我去中国拍戏，第一个镜头跑跑马，我一上去哦，那个马没有听你在讲就跑了。他就一直跑，你知道吗？跑跑跑，我怎么拉他，他都不要停哎，就好像你没有 break 这样啊。对对对对对。然后结果呢，这个马呢就看到对面有一辆卡车进来，他 U turn， 又在跑，在跑，跑去他主人那边。还好有那个卡车，不然的话我不跑去哪里了。我最怕就是我摔马，拿一亿人摔马下来不是大件事。对，所谓的就是这种前前奏了，前奏要注意好了。对，我真心觉得哦，今天真的是一场非常温馨的家常饭，我觉得配到的都很好，而且整个谈话内容我没有想到会这么的温馨，这么多的感触，因为我们都有一起共同的一个成长的过程，嗯嗯，跟一一起走过的那那那些阶段，一一到片场看到这些照片之后，我就觉得历历在目。是，有时候我们会忘记了，但是一下来看到照片，哇，全部又涌上来了，真的真的真的有上心的。那些照片很珍贵，我很喜欢看那些照片。是你的节目刚好有以外，没有人找得到，我们也都完全没保留。时间走得太快，节目跑得太快，来不及保留，然后就过去了。匆匆，但是时光仍在，我们友谊长存。来，谢谢你们来上节目，谢谢，谢谢，妹妹你也要加油，加油加油，真的要跟他们多多学习。然后，但最厉害是他，这么年纪这么轻就这么有成就，对对对，要谦虚，要要要，恭喜，要懂事，要感恩，要跟他们多学习。好，那大家最后在各自的领地加油吧。好，没有，我要让老边做 closing。所以 b e n 哥，你可不可以在晚辈面前表演一场会 NG 的 closing？ 哇，强项，开什么玩笑？这是强项。好嘞，随便一句，然后我们就外来来外来问我们复合你。谢谢大家，就是喜欢这一道，哎，这几道菜。有没有？有没有认可障碍？来来来，再来再来再来来来。好，很感谢，就是凤姐还有妹妹今天请我，还有明顺来这里。煮菜给你们吃，然后希望你们也喜欢我们这几道菜，然后学起来，然后可以啊在家里吃，然后也可以跟自己的亲人分享。想到我们的时候就煮这几道菜来吃，好不好？好的，好的，好谢谢。会 NG 的可不行，没苦啦，不是每个人做得到的嘞。呀，这要练的。开玩笑。喂，姐姐，给你赌下最后的心愿。对啊。你一定要给我抱回一座奖项回来。专业奖项，你要对自己许下一个心愿，好，为你自己，为你的前辈，为爱你的这些同事，嗯，同时为你儿子，你一定要做到。OK， OK， 好，谢谢。<笑>
。伊凤，我真的很替你开心，你真的生了一个很棒的女儿，这么年轻就达到了一些成就，非常成功。那我也很开心，你已经走出了以前的阴霾，继续加油。我相信不久的将来，你的女儿会很成功。对我祝福你们，真的。凤姐不会常住在新加坡，我希望她把这道菜学起来嘞。嗯，当她想起我，她就可以煮了。一凤和妹妹的厨房，两个来抱一个娃。梅，她的童年是跟芭比娃娃长大的。我常常有时候问她，妈妈爸爸的影子是什么？在你的童年？她回答的时候，我有点心酸。她就说：“你就是一直哭的那个人。”我问她呢，爸爸的影像是什么？她跟我讲说，就一天到晚迷迷糊糊的。我觉得这样的孩子很可怜，你知道吗？我以为我给她塑造了很富裕的童年，能给她说多少就多少。可是原来父母在他童年的印象是这样，嗯，不健康，不对。更多关于怡凤和美眉的不是防话题，请浏览巴士界和收听 Love 九七二江聪麻辣锅。